Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des différentes catégories d'étoiles. Alors, première petite précision, je ne vais pas parler de toutes les catégories d'étoiles, mais plus les catégories qui classifient les grosses étoiles, c'est-à-dire géantes, supergéantes et hypergéantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que de ce que j'ai vu, il n'y a que trois critères qui sont retenus pour les classifier euh, en géantes, supergéantes et hypergéantes, les étoiles, c'est la taille, la masse et la luminosité. Déjà, on ne parlera pas de taille ici, mais plutôt de volume. Ensuite, il faut savoir que même j'ai appris, malgré mon étonnement, que c'est pas par rapport que la taille, c'est-à-dire c'est une étoile peut être plus petite en géante, euh, enfin peut être plus grande en géante qu'une super géante, voilà, par rapport aux autres critères qui sont la masse et euh, la luminosité qui jouent aussi. Et surtout aujourd'hui, on va voir plein d'autres caractéristiques. Tout d'abord, avant de parler de ces trois catégories, je vais introduire des caractéristiques de la Terre et euh, du Soleil. Il faut savoir déjà que la Terre aura des caractéristiques différentes de, des étoiles puisque c'est une planète et euh, elles vont surtout servir, la Terre et euh, le Soleil, à faire des comparaisons pour les autres euh, étoiles. Il faut savoir qu'aussi les chiffres sont tellement aberrants qu'on parlera en exponentiel. Donc je dirais soit 5e plus 9 par exemple ou 5 exponentielle plus 9. Ce qu'il faut savoir c'est juste que ça veut dire euh, par exemple 5e plus 9, c'est-à-dire qu'il y a 9 0 après le 5. Euh, si je dis euh, 12e euh, plus 3, c'est qu'il y a 3 0 après le 12. Voilà. Euh, et quelques fois, je vous mettrai sûrement, euh, ou qu'une fois, je ne sais pas dans la vidéo, je vous mettrai un chiffre en exponentiel sans euh, le E, c'est-à-dire avec tous les zéros après pour que vous voyez, vous arrivez à visualiser, à, visualiser pardon, à quel point c'est euh, bah, incroyable, ces chiffres sont vraiment énormes. Quoi. Voilà, bref, sans plus tarder, on enchaîne, on commence directement avec la Terre. Caractéristique, environ 5 E plus 9 années, euh, masse environ 6 E plus 24 kg, densité environ 5513 kg par cm3, densité du noyau environ 12284 kg par m3, volume environ 1 E plus 21 m3, pression centrale environ 3 691 662 atm, gravité de surface environ 1 g, période de rotation environ Enfin, même pas environ, c'est un jour, quoi. Enfin, si c'est vraiment environ, mais c'est très proche de un jour. Si on arrondit, c'est un jour. Vitesse de libération, environ 40 266 km h Température moyenne surface, environ 15 degrés Celsius. Et température au cœur, environ 5421 degrés Celsius. Je vais juste revenir, parce que je pense que tout est assez compréhensible. Je vais juste revenir sur la vitesse de libération. C'est euh, la vitesse que doit avoir un objet pour pouvoir s'extirper de la gravité d'un astre céleste. Donc de la Terre, il faut, comme je vous l'ai dit, 40 266 km h Je garderai les mêmes unités de mesure pour les étoiles, donc en km h je ne changerai jamais et tout ça. Maintenant le Soleil. Alors du coup, comme je dis, il y aura des changements, des trucs en moins et des caractéristiques en plus. Déjà les couleurs, les couleurs blanches. Euh, alors la couleur c'est bon, c'est un grave un autre sujet de vidéo mais c'est par rapport aux ondes qu'elles émettent et tout, la longueur d'onde tout ça et sur terre euh, on la voit plus jaune orangée mais c'est à cause de justement le ciel et la diffusion de la lumière qu'on a parlé dans notre ancienne vidéo mais euh, sinon dans l'espace le, le soleil sa vraie couleur est blanche euh, puisqu'il a toutes les couleurs mélangées, toutes les ondes mélangées ça fait du blanc toutes les couleurs mélangées ça fait du blanc, bref vous connaissez euh, l'âge environ 5 e plus 9 ans donc vous allez me dire ouais c'est pas avec la terre c'est pas possible bon je, en fait j'ai arrondi mais la terre est arrivée très peu de temps après le soleil apparemment mais euh, si t'as arrondi ça fait le même chiffre voilà. mais bien sûr le soleil était là avant la terre sinon c'est pas possible qu'on qu existe en fait masse environ 2 e plus 30 kg densité environ 1373 kg par cm3 densité du noyau environ 74 491 kg par m3 volume environ 2 e plus 27 m3 pression centrale environ 1 e plus 11 atm gravité de surface environ 28 g rotation environ 26 jours Vitesse de libération environ 2 213 645 km h Distance environ 6 années-lumière. Température de surface environ 5 479 degrés Celsius. Température au cœur environ 16 11 956 degrés Celsius. Et luminosité environ 4 plus 26. Comparaison avec la Terre, la masse, il faudrait environ 333 060 terres pour euh, équivaloir... Oula, ça veut rien dire, j'ai inventé un mot pour euh, que ça fasse euh, bah, la masse de la terre, du soleil, pardon, et volume environ 1 338 346 terres serait nécessaire. On passe du coup à nos catégories euh, de la vidéo. Donc on commence par la géante Arcturus, couleur orange, constellation Bouvier, âge environ 7 E plus 8, masse environ 2 E plus 30 kg, densité environ 0,09 kg par mètre cube, Volume environ 2 E plus 31 m3, densité du noyau environ 5 kg par m3, pression centrale environ 330, 
330 000 ATM, pardon, rotation environ 668 jours, gravité de surface environ 0,05 g, vitesse de libération environ 455 936 km/h. Distance environ 37 années-lumière, température de surface environ 3989 degrés Celsius, température au cœur environ 645 025 degrés Celsius, luminosité environ 8E plus 28 watts. Comparaison avec la Terre, la masse environ 359 705 Terre et volume environ 2E plus 10 Terre. Soleil, masse environ 1 Soleil et volume environ 16 960 Soleil et la luminosité environ 195 soleils. Donc on voit déjà que la masse du soleil et de Arcturus sont assez proches, euh, alors que ce n'est pas le cas du volume et euh, de la luminosité. Enchaînons avec la supergéante Rigel. Elle est bleue, elle vient de la constellation Orion. Son âge est d'environ 8 millions 4 ans. Euh, masse environ 4 E plus 31 kg, densité environ 0,6 kg par mètre cube, volume environ 7 E plus 32 mètre cube, densité du noyau environ 3 kg par mètre cube, pression centrale environ 1 404 537 atm, rotation environ 2051 jours, gravité de surface environ 0,09 g, vitesse de libération environ 1 147 439 km h distance environ 863 années-lumière, Température de surface environ 11 837 degrés Celsius. Température au cœur environ 564 944 degrés Celsius. Luminosité environ 5 E plus 31 watts. Comparaison. Donc avec la Terre, masse, il faudrait 6 994 268 Terre. Volume environ 6 E plus 20 plus 11 pardon, Terre. Soleil. La masse, il faudrait environ 21 soleils, volume 490 746 soleils et luminosité environ 120 000 soleils. Quant à Arcturus, la géante d'avant, il faudrait 19 Arcturus pour la masse, 35 pour le volume et 625 pour la luminosité. On peut du coup enchaîner avec l'hypergéante et la dernière étoile de la vidéo, VY Canis Majoris. Caractéristiques couleur rouge, constellation du grand chien. Âge environ 8 200 000 ans, masse environ 3 E plus 31 kg, densité environ 8 E moins 6 kg par mètre cube. Alors moins 6 au début je ne comprenais pas, ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait 6 0 après la virgule, il y a 6, enfin 6 0 après le chiffre, il y a 6 0 avant la virgule. Donc ça serait 0 000, peut-être je vous mettrai en entier à l'écran pour que vous compreniez mieux, euh, parce que moi j'avais galéré mais après je sais que vous n'avez pas galéré, enfin bref. Volume... <rire> C'est juste que j'avais pas bien réfléchi. Volume environ 4 E plus 36 m3. Densité du noyau environ 0,005 kg par m3. Pression centrale environ 9 atm. Rotation environ 36 920 jours. Gravité de surface environ 0,002 g. Vitesse de libération environ 243 354 km/h. Distance environ 3 914 années-lumière. Température de surface environ 3 223 degrés Celsius. Pardon. Température au cœur environ 28 996 degrés Celsius. Et luminosité environ 1E plus 32 watts. Comparaison, il faut 5 662 027 terres pour la masse. 4E plus 15 terres pour le volume. 17, masse, euh, enfin 17 soleils pour la masse. 3E plus 9 soleil pour le volume et 270 000 soleil pour la luminosité. Arcturus la géante, il en faudrait 15 pour la masse, 200 000 pour le volume et 1250 pour la luminosité. Et pour finir avec la super géante Rigel, il en faudrait une pour la masse, euh, environ 5714 pour le volume et deux, environ 2 pour la luminosité. Il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai mis des chiffres, même si je ne dis pas environ, c'est environ. J'ai fait tout le temps des arrondis, euh, j'ai tout le temps arrondi, voilà. C'est pour ça que des moments, les des chiffres sont proches, mais c'est le cas, même si c'est pas arrondi du coup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao et à bientôt.